。有一位农妇五十岁，每天都要夏天啊、采收、洗葱等等。有一天呢，她突然发现她手腕非常的酸痛，去医院检查之后，发现啊，她得到的是。万隧道症候群，常见的这个万隧道症候群，就是这个正中神经啊被压迫的现象，我们叫做万隧道症候群。所以我们会看到，他手在麻的时候，手在痛的时候，就是这一二三这三个指头以外呢，无名指的内侧也会跟着麻起来。所以在这个地方，他会发炎，会疼痛、嗯、啊，所以说涵盖这个范围。为什么会发生这种？就万隧道症候群，一般哦会发生这样的人，就是他的工作的性质是属于啊重复性工作的很多，比如说刚刚讲的这个农妇，常要拔菜啊、种菜啊，哈要搬重，比如说厨师，啊，那有的呢啊，比如说用电脑画图的也会啊洗碗的功能，他重复的工作，甚至这个呃木匠。啊，他每天用这个榔头啊，或是空气枪，他手一直握着同一个器具，不断的工作，嗯、啊，休息不够，他就有这个现象。那万岁到症候群，他主要的症状是什么？就是很突然刺痛，这、哦、这个这一节刺痛吗？呃，他不是整个手刺痛，我们刚刚讲哈、嗯，就是神经是这个大拇指、食指、中指，还有加上无名指的内侧，它哦会容易麻。那什么时候最麻？睡到半夜最麻，哎、欸，为什么？因为他睡到半夜的时候，血液循环最不好，嗯、那呃，血流量变慢，体温变低，那他就压迫到神经，他就开始有麻的现象。那有一些患者来都说啊，我骑机车哈，一停红灯，我就马上手要放下来，甩几下，我才会舒服。为什么要甩几下啊？那因为。它压迫的时候呢，呃，它会酸痛，嗯，甩几下之后把肌肉震动一下，那个压迫感减轻了，它就不会那么不舒服。哎、欸，所以这样讲起来，这个不需要治疗了。哦，久了之后它会粘连、嗯，而且你手指头本来只是麻，哦、会变成痛、嗯，甚至你整天就没有办法工作，整天就胀胀的，非常不舒服。啊，那一粘年呢，到最后都是要开刀的。那中医是怎么样可以知道它是万隧道症候群？当然，这个还是要靠理学检查了哈、哦。比如说、okay. 啊，我们经常在在做的，比如说我们叫他这个呃两个手哈啊，比如说啊弯九十度，这样啊大大概停三十秒，手背靠手背，手背靠手背啊靠弯九十度，我们就就觉得哎、欸，如果三十秒之后他马上麻起来，一手麻一手不麻，欸、如果两手都麻，机会很少。只会一手啊、呃，他如果他的患肢啊，他就会麻麻起来了。嗯，啊，那个就是可能他就是万隧道症候群、嗯。再来呢，我们会敲一敲，敲这里啊、哦，啊，他会麻麻的。我们从这边敲下去哈、啊，他这个讯号就会从这边跑出来，哦、啊，他就会麻麻的。像我个人在触诊，我会把患者两个手就按住，啊，压住他这个地方，哎、欸，这里是不是摸起来比较肥厚？啊，那压压看，摸得出来，然后一比较就出来，压、嗯、压看会不会比较痛？哦、啊，他有。这个压痛感是不一样的，嗯、那符合了，我们就大概可以断定是说，哦，他可能就是万岁到症候群。像我的这个患者当中啊，嗯、做早餐店的很多，哦、尤其是做煎台的，为什么？因为他一直这样子，这样子这样子弄、哦，所以在重复操作的过程当中，他这个生碗机啊，跟那个曲子机啊，还有要台煎啊、嗯，这三个动作一连起来，我们的这个耻脑骨。啊，就会被翻覆啊，也就是说，它的这个角度会变得不对，把这个横韧带呢就撑起来，就会往下压，压迫的时候，这个正中神经就压到，就发炎，发炎那个麻的现象，还有痛的现象就容易产生。所以这样子的情况，会不会扎针是比较好的一个，呃，也比较有效果的一个治疗方式呢？我们如果知道说它确实是一个万岁到正二群，那我们把骨架调回来之后。嗯我们就开始治疗、嗯。那治疗的时候，我们从对侧的阳陵泉开始扎完之后，我们叫它动气，怎么动呢？请他的右手，他的患侧呢，往上往后绕。这样在动气的时候呢，他会把整个身体的力量，所有的肌肉都会牵动，让他的筋膜松得比较快，那全身的肌肉就会松。那再来呢，我们会扎同侧的三阴交。那右侧的肌肉也跟着放松，一样啊，再继续让它动气啊，我要往记得哦，要往上往后，啊，因为我们平常呢，我们的手都是往下往前，是，所以逆向来运动，是这样的效果会比较好，是啊，那肌肉松解的程度会比较好。那再来呢，扎它的肩颈穴，因为这个上斜发筋的位置呢，啊，是我们平常哈啊,啊
最容易酸痛的地方。对啊，因为我们整天都坐着啊、站着啊，手很少举起来，这个手很少动，所以这个地方肌肉容易僵硬，尤其在啊受伤的同侧，我们扎它的这个肩颈穴，再来呢扎它高肓穴啊，这个地方也是好、啊。那我们有时候会再扎一个天中穴，这个我们叫做。几下肌的地方也是我们常会扎的地方，那个地方的肌肉常常非常僵硬。那再来呢，在我们的这个少海穴，在手啊，在手同侧的少海穴啊，它手三里啊，手三里就在我们的生腕肌的这个附近啊。再来就是大临界，大临界就是被压迫的地方，所以我们就沿着这样子来扎，我们就不留针。啊，稍微给它点刺一下也可以。那如果是还没有得到万岁到症候群呢、啊？那他要怎么去做一些？譬如说，有没有哪些什么动作啊，可以让他就是减缓这种症状的出现呢？好，任何的这个活动的形态，它都有一个逆向的活动。嗯、比如说，用滑鼠的人，用滑鼠的人是什么？抬肩，然后呢，伸腕，嗯，屈指。你觉得开始有一点不舒服了？嗯那我们就把肩膀放下来，甚至肩膀往后哦啊，平常都做这样逆向的往后哦。刚刚讲，哎，这个肩膀往后转，往后,往后转、嗯。第二个呢，你伸腕，那我们就叫它屈腕，嗯啊，那它刚屈指，我们就要伸指，所以会有这个动作，弯着弯着啊，屈腕伸指，这样子内转啊，就好像端端盘子一样。我平常会教患者做这个动作，好，这是端盘子，就是、盘子，哎，对，这样子做<笑>啊。那呃，只要你是手部的呃疼痛，包括妈妈手、万岁到正骨群，甚至网球肘啊，都可以用这个这个运动来缓解。有时候啊，肩膀往后绕啊，坐在办公桌前就可以这样绕一绕啊，哈、啊，这样绕一绕，哎、啊，同时也不会觉得很奇怪。全身的肌肉哈、啊，越平衡越好。你不要只动肩膀。脚也要去走一走啊，跑一跑啊，做一些伸展操啊，好压压腿啊，这个抱抱膝啊，做一些架桥拉背啊。当身体的肌肉都很匀称的话，它肌肉要代偿的空间会越来越大啊。它可以借远端的肌肉来让那个力量使用的更 smooth 啊，可以更有力的话，那发生这样的手麻啦、半睡到症候群啊，其他症状相相对就会减低很多。是医生，我想请问一下，就是在你的那个门诊的患者当中，或者是你们研究的一个比例当中，到底是女生比较容易得到这个万岁到症候群，还是男性啊？还是女生比较容易得到？为什么？因为女生的荷尔蒙的这个关系哈、啊，她尤其大到,到生理周期的时候啊，她会有一种水肿的现象，嗯、所以她的肌腱呐、啊、她的韧带啊、她的神经啊，都比较容易水肿，所以她比较容易得到。第二个，糖尿病的患者也比较容易得到哦、oh, okay. 啊。那有些说是这个肾脏病的患者，尤其在洗肾，他的筋膜啊、肌肉都比较僵硬，所以啊，这样的患者比例上会相对多一点。那如果遇到这种万岁到症候群，有什么食物是不能吃的呢？一般我在临床上，我会跟这些酸痛的患者讲啊、嗯，其实最重要的是吃冰的东西。不能吃冰,冰的东西尽量少吃， oh, okay. 因为冰它本来就是会耗我们身体的能量，也就是耗我们的阳气。那耗阳气呢，会让我们身体呢变得比较紧缩啊，这会让我们的肌肉变得比较僵硬啊，循环比较差，它的修复的能力当然会变差。那我还发现一个很重要的就是睡眠，哦、oh, ，睡饱就睡饱就会恢复的快一点、嗯。没有睡好，任何的疾病，就是酸痛也好，或者其他的内科的疾病。其实都不容易恢复。我们在这个疼痛的机转里面哦，也谈到这个太紧张的人啊，还有就是说他情绪不好啊啊，他他都容易啊让他疼痛更加剧，恢复的更慢。是，我想问一下哦，在治疗的时候，呃，是可以热敷的吗？还是可以按摩的吗？来缓解这个？一般哈、哦，呃，我都会建议用热。你热的时候呢，身体的循环就会改善。我们将那个呃，进进热水啊，或者给它照个热灯啊，甚至有人说用吹风机吹一吹，只要是热，我想都对我们的酸痛都有帮忙。嗯，那按摩的话哈，当然能够全身一起按摩是最好啊，不要说哎、啊，我现在手痛只按手。我们刚讲过啊，你要把整个线路都清理好啊，整理好，再来看看它的开关啊，看看它的灯泡是不是有问题。所以。呃，像这种只是万岁到症候群疼痛，我们在治疗也是从全身骨架去看、嗯。那你要按摩也可以找一个全身都帮你按的这个方法
啊，甚至呃找找专业的人士啊帮你按摩啊，这样对你的这个肌肉的疼痛、腕椎的疼痛，这种麻它其实多少会有一点缓解，但是还是要经过我们医师来做正确的诊断。到底是这个手麻呢，是颈椎有问题？还是这个腋下神经丛压到，还是这个手肘压到，还是真的是腕隧道症候群？我们要把它理清楚，不要做白工了。那像这样的腕隧道症候群，它也是要吃药吧？哦，可以吃一些活血化瘀的药、嗯，比如说我们我临床上就会常用啊，比如说血腐竹鱼汤啊，啊桂枝茯苓丸啊，它有一些通血活络的药。所以就是双管齐下嘛，就是外用，然后跟内服都要。是 OK， 今天呢，我们跟着陈医师啊，一起了解到外隧道症候群中医如何治疗，以及他正确的应该要如何去看待这件事情。其实很多事情呢，也是由自己产生的，因为毕竟是过劳嘛所产生的一个症状。那相信呢，大家一定要就是放轻松自己的身体，还有自己的心灵，让自己达到一个平衡状态。我想这个就会比较减少出现。是是再次谢谢医师。来到节目现场，谢谢您，各位朋友。如果这支影片对您有帮助，欢迎按影片下面的超级感谢赞助我们，让我们可以制作更好的内容，让您和您的家人更健康。